it. Go for it. One sec. Okay. Ara Meera. Hima Anna. Hi Hima. Meera, need to shoot starting you. <laughs> yeah, going on. Purple lounge ile party ki nee varille. Ah. Parayam marunu. Njan hariya meet cheyunnundu. Njangal onnichu vannolla. Okay. Bye. Okay. Okay, bye. Meera. Hmm? Can we go for a take? Oh, why not? Hmm. No ka. Avada na. Okay. Teja. Hello? Hi friends, enjoy the different music for the night.
നല്ല ആളാ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ ലുക്ക് മീര അപ്രതീക്ഷിതമായി സീയോടെ വരവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് എനിക്ക് ഒരു ഇപ്പോ ചായ എടുക്കോ ചായയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഞാൻ ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹരി മറന്നോ സണ്ണിന്റെ ഫാഷൻ ഷോയുടെ ഓഡിഷൻ ഇന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഇന്നലെ പാർട്ടിക്ക് എല്ലാരും ഹരി എവിടെ ഹിമ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കായിരുന്നു രണ്ടാളെയും വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഹിമ എവിടെ പോയി അത് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഹരിയോടൊപ്പം വരുന്നു എന്നാ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നേ ആ ബാക്കിയൊക്കെ വന്നിട്ട് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇനി ഇവിടെ നിന്നാലേ അവിടെ ഓഡിഷൻ കഴിയും കൊള്ളാം ഞാനേ നാല് മണിയാവുമ്പോ തിരിച്ചു വരാം നാല് മണിക്ക് എനിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ എത്തിയേ പറ്റൂ എന്നാലേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിച്ച് ഒന്നും ഓർക്കാതെ സുഖമായിട്ട് കിടന്നു ഉറങ്ങിക്കോ ബായ് No no chance. You have to finish it. Okay, deadline. No, no, there is no change in the review date. Yeah. Okay. എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ നോ നോ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ റിവ്യൂ ഡേറ്റ് ആകെ എന്ത് പ്രോബ്ലം അവളെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ഒരു വിവരവും ഇല്ല ആരെ കുറിച്ച് എടാ ഹിമയെ കുറിച്ച് ആണോ അവള് പാർട്ടി തുടങ്ങുമ്പോ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്നെയും വിളിച്ചിരുന്നു അവിടെ വരാമെന്നാ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഒരു വിവരവും ഇല്ല പിന്നീട് വിളിച്ചു നോക്കിയോ ഞാൻ വിളിച്ചു ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഹിമയെ ടൗണിൽ വെച്ച് കണ്ടതായ ഒരു സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഒരു മാൻ മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടായ പിന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒരു നൂറ് കഥകൾ പറയും വല്ലാത്തൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അല്ല ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് പോലീസ് ഇൻഫോം ചെയ്യാലടാ ആ അതാ നല്ലത് സാമ്പത്തിക ഇടപാടിൽ കുറെ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ഹിമയുമായി ഉണ്ട് നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഹിമയെ സഹായിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ പോലീസ് ഭാഷയും അതാവണമെന്നില്ലല്ലോ നീ എന്നെ ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കാതെ ഹരി നീ അങ്ങോട്ടാ ഞാൻ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഡാ ഓക്കെ സാഗരല്ലേ ദേവന്റെ അനിച്ചൻ ഇതാര് ശിവൻജിയോ എത്ര കാലമായി കണ്ടിട്ട് പ്ലീസ് ഇപ്പോ വന്ന് വന്ന് ഞാനൂർ മലയാളി ആയിടോ ഇവിടെ വിജിലൻസിൽ ഡി വൈ എസ് പി ആ ഒൺ സ്കോച്ച് പ്ലീസ് പക്ഷെ ലീവില്ല പണ്ട് മുതലേ മനസ്സിലൊരു മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിമിനോളജിയിൽ ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് നിന്റെ മരിച്ചു പോയ ചേട്ടൻ ദേവനും മതാരിയാമായിരുന്നു ആ സാഗറിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശരിക്കും വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷനിലാണ് ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഇങ്ങോട്ട് കയറണമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു ശിവഞ്ചിയെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയ ഒരു പദ്ധതി ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് എന്താണ് എന്റെ പ്രോബ്ലം പരിഹാരമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കില്ലല്ലോ ഒരുപക്ഷെ ശിവഞ്ചിക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാനാവും ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഹിമ So, matter is very serious. What is the question? What is the problem I have to say? If you have to be a good person, you will be a good person. You will be a good person. I can understand your problem. I am very happy to be a good person. Thank you, Shivanji. Thank you. ദേവന്റെ അനിച്ചൻ എന്റെയും അനിച്ചനാണ് ഹരി ഹിമ മിസ്സായിട്ട് ദിവസം എത്രയായി അന്നേ പോലീസിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കേണ്ടിയായിരുന്നു ഓഫീഷ്യലായിട്ട് പോലീസ് എൻക്വയറിക്ക് സാഗറിന് താല്പര്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആ സാഗറിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യട്ടെ മതി ഹരി സമയം ഒരുപാടായി ഓഫീസിലെ തിരക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കൂടി കൊണ്ടുവരണം വേണ്ട നിർത്തിയേക്കാം
ഹലോ യെസ് ഐ ബി ഇൻ ദ ഓഫീസ് ഇമീഡിയറ്റ്ലി സോറിഡാ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരാം അതെ ഞാൻ റെഡിയാണ് എന്നെ സജിനയുടെ ഓഫീസിൽ ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം അതിനെന്താ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ വേണ്ട ഞാൻ പോയി നോക്കാം കൈമൽ സാർ പറഞ്ഞ പുതിയ താമസക്കാരനായത് ഹായ് ഞാൻ സച്ചിൻ ഐ എം ഹരി രാവിലെ പോകാനുള്ള തിരക്കില്ല ഓ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ മീര ആ ഫൈവേടെ കീ ഒന്ന് എടുത്തേ പിന്നൊരിക്കൽ വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഷുവർ പിന്നെ കാണാം ശരി സജന ഞാൻ നിനക്ക് മൂന്ന് ഡിസൈൻസ് മെയിൽ ചെയ്തിരുന്നു ടാരസ് ചോയിൽ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട പാറ്റേൺസ് ആയിരുന്നു നീ കണ്ടിരുന്നോ ഞാൻ കണ്ടു നന്നായിട്ടുണ്ട് അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ റാം ഫോക്കിന് വേണ്ട ഗേൾസിനെ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത ഷോ നമുക്ക് അടിപൊളിയാക്കാം അതെ ഇതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താടാ നീ സാഗറിനെ കണ്ടിരുന്നോ ഇല്ല ഹരി കണ്ടിരുന്നു എന്തായാലും കഷ്ടമായി പോയി സാഗറിന്റെ കാര്യം മേരിക്ക് ഇതുവരെ ഹിമേ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒന്നും അല്ല അവൾക്ക് മുഖ്യം കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിന് പണം ഉണ്ടായാൽ എല്ലായെന്നൊരു മിഥ്യാധാരണ അവൾക്കുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ ഹിമയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു ആദ്യ നമ്മളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടുപ്പിച്ചിട്ട് അവള് കൂളായിട്ടിങ് വരും അവസാനം നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിച്ചത് മാത്രം മിച്ചം നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ വെറുതെ ടെൻഷൻ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങി ഓക്കെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ഫൈവ് എയിലെ സച്ചിന ഞാൻ മീര ഞങ്ങളൊരു ഫാമിലിയാ പ്രതീക്ഷിച്ചേ മുൻപ് രാമേട്ടനും കുടുംബമായിരുന്നു ഫൈവ് എയിലെ താമസക്കാർ രമേച്ചിയും അപ്പൂസും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സമയം പോകുന്നേ അറിയില്ലായിരുന്നു എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അവരെ അയ്യോ ഞാൻ മാത്രം സംസാരിച്ച് ബോറടിപ്പിച്ചു ഇല്ലേ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഭാവിയിൽ ബോറടിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ മീരയെ നിരാശപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും എന്ത് കാര്യത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഫാമിലി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യ എങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സച്ചിന് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാനൊരു സ്പൈസസ് എക്സ്പോർട്ടറാ ബട്ട് ഒരുപാട് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടും ഇനി കിട്ടുന്ന ഫ്രീ ടൈമില് ഞാൻ മീരെ ഒന്ന് ബോറടിപ്പിക്കാം എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഹരി ഒഫീഷ്യലി കുറച്ച് തിരക്കുള്ള ആളാ പിന്നെ ബുക്ക് കളക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ ബോറടിയൊന്നും ഇല്ല എന്റെ കയ്യിലും കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്റെ ഒരു തോന്നലാവാം സച്ചിന് എവിടെയോ കണ്ട് മറന്ന പോലെ ചിലപ്പോ കണ്ടു കാണും ബേസിക്കലി ഞാനൊരു മ്യൂസിഷ്യൻ ആണ് ഓ വാ ഓ ഇപ്പൊ പിടികിട്ടി ലെവന്തിന്റെ മോഡൽ ഷോയുടെ ഭാഗമായി പേർപ്പിൾ ലൗഞ്ചിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പാർട്ടി നടത്തിയിരുന്നു അന്ന് ഓ യാ യെസ് അന്ന് കീബോർഡ് വായിച്ചത് ഞാനാ അമ്മ നല്ലോണം പിയാനോ വായിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ മരണമെന്ന വഴിയിലൂടെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ അമ്മ എനിക്ക് കൈവിട്ടു പോയി അപ്പോഴും സംഗീതത്തെ ഞാൻ കൈവിട്ടിട്ടില്ല എനിക്കും ചെറുപ്പത്തിലെ പേരൻസിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതാ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എല്ലാം അപ്പോ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബിൽ എന്നെ കൂടി ഒരു മെമ്പറാക്കാൻ മീരയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ വൈ നോട്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഫ്രണ്ടായി കിട്ടുന്ന ഒരു മ്യൂസീഷ്യനെ അല്ലേ ഹസ്ബൻഡിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു പുള്ളികൂടി ഫ്ളാറ്റിലുള്ളപ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ശിവൻജിയോ വന്നറിഞ്ഞില്ല ഹായ് ഇതാണോ ഹിമയുടക്കാർ അതെ വണ്ടി സർവീസിൽ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് വർഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ചതാ കാറിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ അത് ഞാൻ നോക്കിയില്ല ശിവൻജി ശരി ചാവിങ് എടുത്ത് ഓ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ modern girl smoking <laughs> ah 
ആ വിഷയം വന്നാൽ ഞാൻ ഈ കാരെടുപ്പിക്കും ഓക്കെ അതിനെന്താ മീരാ എന്താ താമസം ഞാൻ റെഡി ദാ വരുന്നു സംസാരിക്കണ്ടാ <laughs> എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്ന കേക്കാ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ താനത് ഇങ്ങനെ ഹലോ ആ പറയൂ ട്രീസ ഓഫ്കോഴ്സ് ഷേറ്റ് നോ നോ പോലീസ് വന്നാൽ അത് നമ്മുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ ബാധിക്കും യാ ഞാൻ എന്താ വരുന്നു റിയലി സോറി മീര എന്തൊരു കഷ്ടമായത് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടാക്സി വിളിച്ചു തരാം ഞാൻ ഉടനെ വന്നേക്കാന്ന് അല്ല എന്താ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അത് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇറങ്ങിയതാ അതിനിടയ്ക്ക് ഓഫീസിൽ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തിയേ പറ്റൂ അല്ല സച്ചിൻ ആ വഴിക്ക് വല്ലോണോ ക്യാൻ യു ഡ്രോപ്പ് നോ പ്രോബ്ലം ഹരി ഞാനും ആ വഴിക്ക ഞാൻ മീര ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തോളാം ഓ ഗ്രേറ്റ് താങ്ക് യു സച്ചിൻ എന്തെങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നേ പോണ്ടേ സച്ചിന് ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലേ കുറച്ച് സ്വന്തം നെയ്ബറിന് വേണ്ടിയല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ സഹിച്ചോളാം എന്തെങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നേ അന്നത്തെ പോലെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന മീരയാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഇതിപ്പോ കെട്ടിയോനോട് പണങ്ങിയ കൊച്ചമ്മയെ പോലെ ഉണ്ട് ആശ്വാസം മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ ചിരി കയ്യിലുണ്ടായിട്ടാണോ ഇത് ആദ്യമായിട്ടൊന്നല്ല സച്ചിൻ ഹരിയുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇത്തരമൊരു അനുഭവം എന്താ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നേ അല്ല ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ റോൾ മോഡൽ ആയിരുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പൊ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ആര് പറഞ്ഞു ഈ കഥയൊക്കെ ഫാഷൻ ഷോയിലെ ഓഡീഷനെ കുറിച്ച് മാഗസീനിൽ ഒരു റൈറ്റപ്പ് വന്നില്ലേ അന്ന് അതിൽ ജഡ്ജ് ആയിരുന്ന മീരാഹരിയെ പറ്റി ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല സച്ചിൻ പ്രൊഫഷൻ അതായിരുന്നത് കൊണ്ട് ചിലരൊക്കെ അത്തരം ഫംഗ്ഷനിൽ ജഡ്ജ് ആയിട്ട് വിളിക്കും അത് വാർത്ത ആവുകയും ചെയ്യും ഓ സ്ഥലം എത്തി ശരി കാണാം താങ്ക് യു സച്ചിൻ ഓ വരവ് വെച്ചു ബൈ ബൈ ഹലോ യാ ഐ എം പ്ലാനിങ് ടു ബി ഇൻ യു എസ് അറൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം എന്താ ഓക്കെ ഓക്കെ യാ താങ്ക് യു ആ ട്രീസ യാ ഹരി ചെന്നൈ ഐ ടി പാർക്കിന്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയോ മേ ഹാവ് എ പ്രിന്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ഓ മൈ ഗോഡ് രണ്ടു ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോ മീരയുടെ തനിച്ച എന്തായാലും രണ്ടു ദിവസം നമുക്ക് ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആയിരിക്കും മീരയെ കൂടെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പാവം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് ബോർ അടിക്കും ഒരു ഔട്ടിങ്ങിന് പോലും സ്കോപ്പ് ഇല്ല ആ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മീരയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് ക്യാൻ വെയിറ്റ് ഹിയർ യു ആർ either hired or fired <laughs> you are right hari naale 
വൈകിട്ടാണ് ഫ്ലൈറ്റ് സിക്സ് തേർട്ടി രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ തനിച്ചായി ആ രണ്ടു ദിവസം നിനക്ക് ആരോടും വഴക്കിടണ്ടല്ലോ ഹരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നോട് വഴക്കൂടുമ്പോഴല്ലേ അതുകൊണ്ടാ ആ നീ ലൈറ്റ് അണക്കി എന്നോട് ഹരിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ലേ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സംസാരിക്കല്ലായിരുന്നോ ഉവ് ഞാൻ കണ്ടു ആ ട്രീസ് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു ഉത്സാഹ ഹരിക്ക് മീര നിനക്ക് എന്താ ദാറ്റ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് മൈ ജോബ് എനിക്കറിയാം ഹരിക്ക് എപ്പോഴും ഓഫീസ് ജോബ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ എന്ന് നിനക്കുള്ള രോഗം ഇത് ഒരു തരം സംശയം വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള മൂടി കൂടി കളയും ാണ് വച്ചതെന്നും ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്താടി പിന്നെ ഒരു മറവി സെന്റി കഥയുമായി പിന്നെ ആരെങ്കിലും വന്നോ അല്ല ആരെന്തു പറഞ്ഞാലും അതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവാണല്ലോ നീ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ ഓ ആ സ്വഭാവം കൊഴപ്പാണെന്ന് എനിക്കിതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല നീ മറന്നു വെച്ചത് എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചതാ ഈ ട്രിപ്പിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ നിന്നെ അവസ്ഥയിൽ തനിച്ചാക്കി പോകാനുള്ള മടികൊണ്ടാ ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അല്ല ഹരിയൊന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ കഴിക്കുന്നൊക്കെ ഇനി ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നാവാം പോയിട്ട് വരട്ടെ ആ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ സർവസാധാരണ മാടോ ശിവരാമ പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് അന്വേഷിക്കുമ്പം അന്വേഷണത്തിനൊരു രഹസ്യ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ അവരുടെ വീട്ടിലും ഓഫീസിലും ഒക്കെ പോലീസ് കയറി നിരങ്ങുന്നുണ്ടെന്നുള്ള പേര് ദോഷം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ യു ആർ അബ്സൊലൂട്ട്ലി റൈറ്റ് സാർ സാഗറും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കാണാതായിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ഹിമ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ രൂക്ഷമായ ചില സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളിലായിരുന്നു അല്ലേ അതെ പ്രശ്നങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ അപൂർവൻ സിലറിങ്ങിലും ഇത്തരം തിരോധന നാടകം സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ക്രിമിനോളജിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ശിവരാമന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ഞാനായിട്ട് തള്ളുന്നില്ല ഹിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമുള്ള ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പോ അവളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ലേ അല്ല എന്റെ ഒരു സംശയമാണ് സാർ ഒരാളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്താൽ ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തിനകം അവരുടെ ആവശ്യമായി ആ കിഡ്നാപ്പ് രംഗത്ത് വരില്ലേ അതും ശരിയാണ് എന്തായാലും ഈ കേസിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും എന്ത് സഹായത്തിനും ഞാൻ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താം വൺ മിസ്റ്റർ മനോഹരൻ അയാൾ ഇപ്പോൾ എത്തും പിന്നെ മനോഹരനോട് ഈ പ്രശ്നം നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആള് വളരെ ബ്രില്യൻ്റാ മേ കമിൻ സർ യെസ് കമ്മിങ് ഹാ 
പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ആളിങ്ങ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു മനോഹര ഇത് വിജിലൻസ് ഡി എസ് പി മിസ്റ്റർ ശിവരാമൻ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുക ഇന്നലെ രാത്രി വൈകിട്ടാണ് വന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാച്ച്മാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് കൊറച്ചു പെയിൻ ഉണ്ട് ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചില്ലേ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാ മതി അയ്യോ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ക്ഷീണം കൂടും എഴുന്നേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്ക ഞാൻ ചൂടാക്കി കൊണ്ടുവരാം അത് വേണ്ട സച്ചിൻ ഓഫീസിൽ പോകാനുള്ളതല്ലേ ഞാൻ ചൂടാക്കി കഴിച്ചോളാം തിരക്കും തിരക്കില്ലായ്മയൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മീരയ്ക്കിപ്പോ ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഹെൽപ്പ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ വിരോധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അയ്യോ അതല്ല സച്ചിൻ മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരിക്കെ വെറുതെ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം പറയുന്നേ സച്ചിൻ കഴിച്ചോ സച്ചിന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാമോ പിന്നെ ഭക്ഷണം ചൂടാക്കാൻ ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഡിപ്ലോമ എടുത്തിരിക്കുകയല്ലേ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം പഠിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത വലിയൊരു ഗ്രന്ഥപ്പുരയാണ് പെണ്ണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വയ്യാത്ത പണിക്ക് ഞാനില്ലേ അയ്യോ എന്താ മതിയാക്കിയത് മെഡിസിൻ കഴിക്കാനുള്ളതല്ലേ കുറച്ചുകൂടി കഴിക്കും മീരാ മതി അതൊക്കെ അവിടെ വെച്ചേക്ക് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ മെഡിസിൻസ് എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അപ്പൊ വന്നിട്ടാണ് സാഗർ സാഗർ ആ ശിവൻജി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ വരാ ശിവൻജി ചില ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് അതേക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയാനാ വന്നത് ഹിമ ഇപ്പോഴെങ്കിലും സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടി വിളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഹിമ വളരെ ബോൾഡായിരുന്നു ഇരിക്കൂ ശിവൻജി ഇരിക്കൂ ഹിമയും ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ആയിരുന്നല്ലേ അതെ മോഡലും മോഡൽ കോർഡിനേഷനും ഒപ്പം ഡിസൈനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിമയ്ക്ക് സ്വന്തം ഫാമിലിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിരുന്നു അവളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയില്ല ഈ വീട് അടുത്ത കാലത്ത് സാഗർ വാങ്ങിയതല്ലേ അത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വലിയൊരു തുക ലോൺ എടുത്തിട്ടാ ഓക്കെ പക്ഷെ ഒപ്പം ഹിമയും കുരിയറെ തുടർന്നത് സഹായിച്ചിരുന്നല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ് ലക്ഷം ഇല്ല ശിവൻജി ഹിമ എനിക്കാണ് ആറ് ലക്ഷം രൂപ തരാനുള്ളത് പല ബാങ്കിൽ നിന്നായി 
ഹിമ ആറ് ലക്ഷം രൂപ സാഗറിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടി തരണതിന്റെ വോച്ചേഴ്സ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഹിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളുണ്ട് പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഞാൻ അവളെ സഹായിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ലിക്വിഡ് ക്യാഷായി നൽകിയത് എനിക്ക് അവൾ എന്റെ അക്കൗണ്ട് വഴി തിരിച്ചു നൽകിയെന്ന് മാത്രം സാഗറിന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു സ്വന്തമായ ഒരു വീട് അത് സാധിച്ചപ്പോൾ ഹിമയേക്കാൾ മികച്ചൊരു പങ്കാളി വേണമെന്ന് തനിക്ക് തോന്നി ശരിയല്ലേ ശിവൻജി നോ വീടിന്റെ ആവശ്യത്തിന് പണം വേണ്ടി വന്നു ഞാൻ കൊടുത്ത പണം ചോദിച്ചു എനിക്ക് അവൾ തന്നു എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ തൃപ്തികരമായ മറുപടി അവൾ എനിക്ക് തന്നില്ല അതാണ് സത്യം ശരി പക്ഷെ തെളിവുകൾ തെളിവുകളായി നിൽക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടില്ല എന്ന് എങ്ങനെ നടിക്കും സാഗറെ അന്ന് പറ്റി നടന്ന ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്ത് പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്തില്ല ഒൻ മിസ്റ്റർ ഹരി അവനൊന്ന് ഓഫീസിൽ മറ്റൊന്നും തിരക്കായിരുന്നു ഓക്കെ വിൽ മീറ്റ് കൈൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത കൂട്ടുകരയായിരുന്ന ഹിമയെ കുറിച്ച് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും മീരയ്ക്ക് അറിയുമായിരുന്നോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം ഹരിക്ക് ഹിമയുമായി ചില സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് മീരയ്ക്കറിയാമോ അവൾക്ക് എന്തോ ടൈറ്റ് വന്നപ്പോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അത്രമാത്രം അറിയാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷോ ഹേയ് അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സത്യമാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഡീലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അപ്രതീക്ഷമായി കണ്ടപ്പോൾ വെറുതെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ചോദിച്ചതാ മീര യു കെ അറിയാം ബൈ ും <laughs> കാൽമുട്ടുകൾക്ക് തീരെ ബലം പോരാ മറ്റൊന്ന് അച്ഛന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ വരുമ്പോ ഞാനോ മീരയോ വരാം നിന്നെ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല പക്ഷെ എന്റെ മോള് വരുമായിരിക്കും എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ മോനെ അമ്മയെ ഞാൻ കൊണ്ടാക്കാം വേണ്ട അപ്പൊ നായര് വണ്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ശരി ആ മീര അമ്മ വന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ പോയതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ താഴെ വെച്ച് കണ്ടിരുന്നു ആ സാഗറുണ്ടോ ആയിടാ ആ ഇരിക്കെ ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനാ വന്നു എന്താ ആ ശിവൻജിയെ ദേവേട്ടന്റെ ഫ്രണ്ട് ഹിമയുടെ കാര്യം നമുക്ക് ഫേവറായിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നൊക്കെയാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു ശിവൻജിയോട് ഇതേക്കുറിച്ചൊന്നും പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്തിനാ അന്വേഷണം നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആക്കുന്നത് ഹിമയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അതല്ലേ അറിയേണ്ടത് അതെ പക്ഷെ ശിവൻജി പറയുന്നത് ഹിമയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വാങ്ങി ഞാൻ വീട് വാങ്ങിയെന്നാ അവൾ ഒരു ഓട്ടച്ചട്ടിയാണെന്ന് ഹരിക്കറിയാലോ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം നിങ്ങളിൽ പലർക്കും പലതും അറിയാം ശിവൻജി നിന്നെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു എന്നെ കുറിച്ചോ ആ സംശയിക്കണ്ട നിന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ നീ എന്താ പാർട്ടിക്ക് വരാരുന്നു എന്ന് എന്തായിരുന്നു എന്റെ ഓഫീസിലെ കാര്യം പിന്നെ ആര് മാനേജ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇറങ്ങുക ഒരു ക്ലയന്റിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് എമർജൻസിയാ ഓക്കേടാ ബൈ മീരാ ബൈ പിന്നെ ഐ ടി പാർക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഹരിക്ക് ഹിമയെയും സജിനെയും അറിയാം ശരിയല്ലേ മീരാ എന്നെ നീ ഇങ്ങനെ അവശ്വസിക്കരുത് സാഗറിലൂടെ ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഹൈദരാബാദ് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ പക്ഷെ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതും ഹിമയെ കാണാത്തതും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം എന്തായാലും ഹിമയെ കൈയയച്ച് സഹായിച്ച ആളാണ് ഹരി അവരെ അന്വേഷിക്കുമ്പം എല്ലാം അന്വേഷിക്കും അതിന് ഹരി എന്തിനാ ടെൻഷൻ ആവുന്നേ എനിക്കെന്തിനു ടെൻഷൻ വെറുതെ കണ്ണടച്ച ഇരുട്ടാവൂ ഹരി ഇത് വലിയ കഷ്ടമായല്ലോ എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുക 
നിനക്ക് എന്നെ പ്രതിയാക്കിയിട്ട് വേറെ വല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ ഈ ഭാവമാറ്റം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഹരിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും വെറുതെ ചൂടാവോ ഒരു ദിവസം വീട്ടിലിരുന്ന മനുഷ്യന് സൗകര്യം തരില്ല അതെ അമ്മേ ഞാൻ അമ്മയെ വിളിക്കാനിരിക്കായിരുന്നു അത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് ബിസിയാ അച്ഛനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ടെസ്റ്റിന് കൊണ്ടുപോകാൻ മീര ഉറപ്പായിട്ടും വരും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയമ്മേ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന് കണ്ടോളാം ഓക്കെ അല്ല ഇന്ന് പോയില്ലേ ഇന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ബർത്ത് ഡേ ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ തൊട്ടുള്ള സ്വഭാവമാണ് ബർത്ത് ഡേ ബേബിക്ക് മോർണിംഗ് സെഷനിൽ ഒരു വിഷ് പിന്നെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ മീര അതൊരു രഹസ്യ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാ മീര പിണങ്ങോ എന്താ സച്ചിൻ വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പുറത്തു പോവാം ലഞ്ച് എനിക്കൊപ്പം പ്ലീസ് അത് അതിനോട് ഹരിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ചോദിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ബാക്കി മീരയുടെ ഇഷ്ടം കാണാം സച്ചിൻ എന്നോട് പിണങ്ങിയോ പിണങ്ങാനോ അറിയാതെ മനസ്സിൽ മീരയോട് തോന്നിപ്പോയൊരു ഇഷ്ടം ഒരു മോഹം അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു പോയതാ വാട്ട് കമഗേൻ തുറന്നു പറയാൻ കൊതിച്ചൊരു കാര്യം എന്തേ തെറ്റായോ ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്നത് സത്യമാണോ സച്ചിൻ സത്യം ഞാൻ കൂടെ വരണമെന്ന് സച്ചിൻ അത്രയ്ക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളുടെ ബർത്ത് ഡേക്ക് ഒരു ലഞ്ച് ഒരു ഔട്ടിംഗ് അത്രയും ഞാൻ മോഹിച്ചുള്ളൂ എങ്കിൽ ഞാനായിട്ടും മോഹം ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല നമുക്ക് പോവാം പോകാം ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ മീര എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു ജന്മങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സ്നേഹം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടാത്ത പോയതും ആ സ്നേഹമാണ് സച്ചിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ആ സ്നേഹം ഞാൻ കാണുന്നു എന്റെ ഉള്ളിലെ സ്നേഹം മുഴുവൻ ഞാൻ മീരയ്ക്ക് നൽകും അത് തിരിച്ചും കിട്ടണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം കൺകളിലേതോ അറിയാത്തൊരു മൗനം ചേർത്തെഴുതിയതാരോ ആരാരോ നിൻ കൊഞ്ചലഴക് നിൻ കണ്ണിനഴക് ണം എഴുതിയ കവിതകളിൽ എന്നീണം പൊന്നഴക് എന്റെ കണ്ണിനെന്നും വിരുന്നഴകാം പൗർണമി നിൻ സ്മിതം കാർത്തേൻ കനി എന്നുയിർ നിൻ കൂടൽ എന്റെ കണ്ണിനെന്നും വിരുന്നഴകാതിരുന്ന മോഹം പുൽകാൻ തനിയെ അരികിൽ വാ ചേർന്നലിംഗരാഗം നമ്മിൽ വിടരും അലരായി വാ നിൻ കനവിലക്കളനിവനാണോ ഞാനാണോ നിൻ കൊഞ്ചലഴക് കൊഞ്ചലഴക് കണ്ണിനഴക് കണ്ണിനഴക് നിൻ നാണം എഴുതിയ കവിതകളിൽ എന്നീണം പൊന്നഴക്
ഞാനറിഞ്ഞു <laughs> എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് വിളിച്ചാ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ ഹരി ഒരു ബർത്ത് ഡേ വിഷ് ഏത് പെണ്ണും ആഗ്രഹിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ വൈകി Sorry Meera. Happy birthday to you. I know it's too late. Ravile Sachin vanna vishayidu. Hari maranadu Sachin ordu. Idil onnu oru kaariyum illa. Alle Hari. Amme kando. Doctor endha paranjathu? Adinu enikku neram kittilla Hari. Njan amme vilichu paranjirunnu. Oh, ende parents inde kaariyum alle. Nenakku samayam undavilla nenikku ariyam. Adu ariyam aayirundengi pinne ende aa kaari elpikkandirunnu. Madi madi. Ini koodathil vishayidheyaranum onnum venda. കുടുംബം എന്ന സങ്കല്പത്തിന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞല്ലേ അമ്മ അച്ഛനെ മനസ്സിലാവൂ ഇത് എന്ന് നിർത്തി കളഞ്ഞേ ഹരി എന്താ പറയാൻ വന്നെന്ന് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷേ കുടുംബം എന്നത് എനിക്കൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആഗ്രഹമാണ് താലി കെട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം കുടുംബം ആവില്ല ഹരി അത് മറന്നു പോന്നു അല്ല സച്ചിൻ രാവിലെ ഇതെവിടെ പോയതാ ഓ ഒന്നും പറയണ്ട ഇന്നലെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയതാ ഇനിയിപ്പോ ദേ ഓഫീസിൽ പോകാൻ തിരക്ക് കൂട്ടണം അപ്പൊ ശരി കാണാം ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ 
സച്ചിനടുത്തുള്ളത് എനിക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് അപ്പൊ ഇതോ ഇതല്ല മീര കമ്പ്യൂട്ടർ മുന്നിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്റെ ഹരി ഞാനല്ലേ ഇത് ബാഗിൽ വെച്ചേ ഓ കൺഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇവരെന്തിനാട പെട്ടെന്ന് എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലേ ശിവഞ്ചിക്ക് നിന്നോടെന്തോ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ടെന്ന് ഹായ് സഗർ ഹലോ മീറ്റ് ഹരി ഹലോ ഹലോ ഐ നോ യു ആർ എ വെരി ബിസി മാൻ എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ടായിരുന്നു അതാ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് സാഗറിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നന്ദിയുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കഴമ്പുള്ളൊരു കേസ് കുട്ടികളെ ഞാനെ പറ്റി ഓർത്ത് നാളെ വിഷമിക്കേണ്ടി വന്നേനെ അതാ അവരെ നിക്കട്ടും മനോഹറ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഹരിയുടെ വൈഫ് ഹിമയുടെയും സജനയുടെയും കൂട്ടുകാരിയായിരുന്നല്ലേ അതെ അവർ മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു മോഡലിങ്ങിലും ഡിസൈനിങ്ങിലും വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു വൈഫിന്റെ കൂട്ടുകാരികളുടെ പ്രോബ്ലംസും ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളാ ഹരിയല്ലേ മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാക്കാം അന്ന് പത്രലാഞ്ചിൽ നടന്ന പാർട്ടിയിൽ ഹരിയും ഹിമയും മാത്രം പങ്കെടുത്തില്ല അന്ന് എന്തായിരുന്നു ഹരിയുടെ പരിപാടി അന്ന് ഞങ്ങളുടെ സേവോ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഓഫീസിലെത്തി ഡെഡ് ലൈൻ കൊടുത്തൊരു പ്രോജക്ട് പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയെ ബാധിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടന്ന് ഡ്യൂട്ടി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഓക്കെ ജോലിയിൽ നൂറ് ശതമാനം കമ്മിറ്റഡ് ആണ് ഹരിയെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ദിവസം നിങ്ങളുടെ സി ഒ ദിലീപ് സുന്ദരം ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്താണ് തെളിവ് വേണോ അത് ശരിയാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം വന്ന് ഓഫീസിലേക്കല്ല സമ്മർ സാൻഡ് ഹോട്ടലിലേക്കാണ് സാറിന് തിരക്ക് മാത്രമല്ല ആവശ്യത്തിന് മറവി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ശരി പാർട്ടി നടന്ന ദിവസം എപ്പോഴെങ്കിലും ഹരിയെ ഹിമ വിളിച്ചിരുന്നോ യെസ് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങും മുമ്പ് വിളിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ അല്ലാതെ ആ ദിവസം ഹിമയെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല പക്ഷേ നഗരത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ അനിൽ കുമാർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന മൊഴി അന്നേ ദിവസം ഹിമയെയും ഹരിയെയും സമ്മർ സാൻഡ് ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് കണ്ടു എന്നാണ് ഹരിക്ക് അതിന് മറുപടി ഇല്ലേ അത് ഞാൻ പറയാം സാർ ഹലോ താൻ എന്ത് പണിയാ ഹിമയെ കാണിച്ചത് വരികയാണെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വരണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ അതെവിടെ നിക്കട്ടെ ഹരി പാർട്ടിക്ക് വരില്ലേ സീവോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു അടിയന്തര മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആട്ടെ അദ്ദേഹത്തിനോട് വാങ്ങിയ കാശിന്റെ കാര്യം നീ മറന്നോ മറന്നിട്ടില്ല ഹരി സിഇഒട് സുന്ദർലാൽ ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടി ഒരു മിസ് കോണ്ടിനൻ വെഞ്ചറിനുള്ള പ്രോജക്ട് ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ഓ ഗ്രേറ്റ് നീ വാങ്ങി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് തുല്യമാവോ ഒരു മെയില് നീ എന്താ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ട്യൂലിപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനി ക്യൂ ടിപിക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന മോഡൽ ഷോയിൽ അൻപത് മോഡലുകളെ സപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ഏറ്റ സത്യം പക്ഷേ എന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എന്നെ ചതിച്ചു അങ്ങനെ മോഡലുകൾ കിട്ടാതെ പ്രോഗ്രാം മുടങ്ങിയപ്പോ ട്യൂലിപ്പ് കമ്പനി എനിക്കെതിരെ നീങ്ങി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് കേസ് കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് ദിലീപ് സുന്ദർ എന്നെ സഹായിച്ചു കൊള്ളാം നീ തനി പെണ്ണ് തന്നെ താൻ വന്ന് കരഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ച് പണം ചോദിച്ചപ്പോ മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ഞാനാ അയാൾ ഇന്ന് പണം വാങ്ങി തന്നത് എന്നിട്ടിപ്പോ പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ ഓ സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ ലോകത്ത് ഒരുപാട് വമ്പന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അയാൾക്ക് കാശാ വേണ്ടത് നിന്റെ ഡയലോഗ് ഒന്നും അല്ല ഇതിനിടെ കിടന്ന് വിഷമിക്കുന്ന ഞാനാ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ജോലിയെ ബാധിക്കുന്ന നിലയിലായിപ്പോ എന്റെ പ്രോജക്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഈസി ആയി കൊടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി നീ ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യണം പ്ലീസ് ഞാൻ വരാം നിന്നോടൊപ്പം നിനക്കറിയില്ലേ ഗ്ലോബൽ അറ്റൻഷനിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരു പ്രോജക്ട് അത്ര സിമ്പിൾ ആയി കിട്ടുമെന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടോ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഹരി ഓക്കെ I appreciate your smartness. But it's over. I'm going to send you a mail. I need the details. Your mail is not going to be able to get the mail. I'm going to send you a mail. I'm going to send you a mail. But I'm going to send you a mail. I'm going to send you a mail. I'm going to send you a mail. Sir, what are you doing? Hmm. 
Okay? We will catch up later. Now you may go. Yes. I understand, sir. Hurry, Riku. Ah. Uh. Okay, sir. നമുക്ക് മീറ്റിംഗിന്റെ കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആ ഇതാണ് സത്യത്തിലുണ്ടായത് മീര ഇതെങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ആരോടും പറയാതിരുന്നത് ഹരി പറഞ്ഞ കഥകളൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക് തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു ഇനി കാണുമ്പോഴും ഇതേ കഥകൾ തന്നെ മറക്കാതെ പറയണം ഹരി പറഞ്ഞത് സാറ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്പിതാവണോ ഈ ദിലീപ് സുന്ദരത്തിന് അങ്ങനെ ക്ലീൻ ഇമേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ സാർ ആര് പറഞ്ഞു ക്ലീൻ ഷീറ്റ് കൊടുക്കണം ബട്ട് മൈ ഡൌട്ട് ഈ പണം നൽകിയ ആൾ തന്നെ ഒരു കിഡ്നാപ്പിംഗ് ശ്രമം നടത്തുമോ എന്നാണ് അല്ല തങ്ങൾ കുറ്റവാളികളല്ലെന്ന് പറയാനുള്ള ധൃതി കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു പന്തികേട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ മീര എന്തിനെങ്ങനെ ടെൻഷൻ എനിക്കറിയാം മീരയുടെ മൂഡ് ഇപ്പൊ ശരിയല്ല നമുക്ക് പോവാം മതിയായി സച്ചിൻ ഹരിയോടൊപ്പം ഉള്ള ഓരോ നിമിഷവും ഒരു കാരാഗ്രഹത്തിലകപ്പെട്ട പോലെയാണ് എനിക്കിപ്പോ അത് ഒക്കെ ശരിയാവും മീര എനിക്കിപ്പോ തീരെ പ്രതീക്ഷയില്ല സച്ചിൻ മറ്റൊരു മാർഗമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ത് മാർഗം അത് പറയേണ്ടത് ഞാനല്ല സച്ചിൻ അതിനൊക്കെ സമയമെടുക്കും മീര സമാധാനായിട്ട് ആലോചിക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് മടങ്ങാം എന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ സച്ചിന് മനസ്സിലാവഞ്ഞിട്ടല്ല മീര എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ സച്ചിൻ സച്ചിൻ എന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ പ്ലീസ് മീര നമുക്കിപ്പോ പോവാം മീര അവിടെ നിന്ന് ഇത്ര നേരം നീ എവിടെയായിരുന്നു എനിക്കറിയാം മറുപടി ഉണ്ടാവില്ല അല്ല എനിക്കറിയാമല്ല അതേടി ഞാൻ കൾച്ചറൽ പോലീസാ ഹരിയുടെ പുതിയ മുഖം കൊള്ളാം ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റ് അതിനാൾ രൂപം വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അതെ എന്റെ എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അവസരവാദി തന്നെയാ That is part of my personality. Oh, personality. Swayam is not a personality. I don't know how to do it. You are a hymn. 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 Dean! Come on! You are a hymn. You are a hymn. You are a hymn. You are a hymn.
പറഞ്ഞു വരുന്നത് അന്വേഷണം ഒരു വഴിത്തിരിവിലാണെന്നല്ലേ അതെ സർ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഹിമ വാസ് മണി മോട്ടിവേറ്റഡ് അതായത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പോലെ സാഗറുമായി ഒരു ഹൃദയ ബന്ധമൊന്നും ഹിമയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നല്ലേ സത്യത്തിൽ ഹിമ സ്നേഹത്തിന്റെ പുകമുറ സൃഷ്ടിച്ച് സാഗരം ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു ഒരാൾ വരെ ഹരിയും ബട്ട് ദ ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദി ആർ ഔട്ട് ഓഫ് അവർ സസ്പെൻഷൻ പിന്നെ ഹരിയുടെ നിർബന്ധത്താൽ ഹിമയ്ക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് സഹായിച്ച മൂന്നാമത് ഒരാളുണ്ട് ഹരിയുടെ സി ഒ ദിലീപ് സുന്ദരം ആ അതെ പക്ഷേ ഹിമയുടെ മിസ്സിങ്ങുമായി ദിലീപ് സുന്ദരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ഹിമ അയാൾക്കാണ് ഒരു വലിയ തുക കൊടുക്കാനുള്ളത് സംശയത്തിന്റെ നിലനിർത്തുക സംശയിക്കണ്ട ശിവരാമ ഹിമയുടെ തിരോധാനത്തിന്റെ പിന്നിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത മൂന്നാമതൊരാളുടെ സാന്നിധ്യം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവും സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ ജീവനോട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് ബലമായി സംശയമുണ്ട് സർ ഇല്ലേ അവളെ വിളിച്ചത് 
അവൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് എന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് എന്തായാലും നിന്നെ പോലെ സ്നേഹം ഭാവിച്ച് അവളെന്നെ ചതിക്കില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അതേ മനസ്സോടെ സാഗറിനെയും സ്നേഹിച്ചു എന്നിട്ടിപ്പൊ ദിലീപ് സുന്ദരൻ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ സ്നേഹം ഭാവിച്ച് വീണ്ടും എന്റെ പിന്നാലെ വന്നു നീ കരയാ ഇതാ നോക്ക് നോക്കട്ടെ കണ്ണുനീർ പെണ്ണിന്റെ കാപട്യമാണ് ഈ മുഖം എന്റെ പാവം അപ്പച്ചനെയും അമ്മച്ചിയെയും ക്രൂരമായി കൊന്ന എന്റെ രണ്ടാനമ്മ മേരിയുടെ മുഖമാണ് ഹിമ നിനക്ക് മാപ്പ് തരാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഉപദ്രവമോ ഇത് പൂജയാണ് നാരിമാരെ പൂജിക്കുന്നിടത്ത് ദേവതകൾ പ്രസാദിക്കും ആരുടെ മണ്ണിൽ തൊടാതെ ഞാൻ നിന്നെ പൂജിക്കും കാരണം മരിച്ചവരുടെ ശരീരം മണ്ണോട് ചേരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് മോക്ഷവും പുനർജന്മവും ലഭിക്കുന്നത് അത് സത്യമെങ്കിൽ ഹിമ നിനക്ക് പുനർജന്മത്തിന് അർഹതയില്ല എനിക്കറിയാം സ്നേഹം നിനക്ക് കാമമാണ് പക്ഷെ കാമത്തിന്റെ മണം എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് മരണാണ് മരണം അതല്ല മീര ഒരാളുടെ ഭാര്യയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണാതാവുമ്പോ സ്വാഭാവികമായി പോലീസിന്റെ ഇടപെടലും അന്വേഷണം ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ കാണാതാവുകയോ സച്ചിൻ എന്തായി പറയുന്നേ ഇത് ഞാൻ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴിയാണ് അത് എതിർക്കാൻ ആർക്കും ആവില്ല സച്ചിൻ ഇത് എന്റെ തീരുമാനമാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും അത് ഹരി മനസ്സിലാക്കും Let's face it. കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു ആ ചാപ്റ്റർ ഇനി നമ്മൾ തുറക്കുന്നില്ല പ്രോമിസ് പ്രോമിസ് എത്ര രസമാണ് ഈ പ്രകൃതിയും കാഴ്ചകളും കാഴ്ചകൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ മീര എത്ര എത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നേ ഇവിടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഓറഞ്ച് കോട്ടേജ് ഓറഞ്ച് കോട്ടേജ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് നെയിം ആ സ്ഥലം എനിക്കൊന്ന് കാണണം പോവാലോ കേറ ഞാൻ ഉണർന്നപ്പോ സച്ചിൻ നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെയാ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാ 
എനിക്ക് നല്ല ഉറക്കാ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാ ശരിക്കും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് മനസ്സിന് ഇഷ്ടം തോന്നാത്തത് കൊണ്ടാണോ നീര നേരത്തെ എണീറ്റത് ഞാൻ ചിന്തിക്ക് പോലും ചെയ്യാത്ത കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വെറുതെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ പിണങ്ങാൻ പറഞ്ഞതല്ല മീര എനിക്കിപ്പോ എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫീസ് വരെ ഒന്ന് പോണം ഞാനും കൂടെ വരട്ടെ ഇവിടെ തനിച്ച് ഒന്നും മിണ്ടാൻ പോലും ആരുമില്ല അതിന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വേഗം എത്തുമല്ലോ എനിക്കിപ്പോഴും വിശ്വാസം വരുന്നില്ല സച്ചിൻ ഇത് ഇത് സ്വപ്നമോ യാഥാർത്ഥ്യമോ എന്ന് ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഹിമ നാലു വർഷം എന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ തണലിൽ ജീവിച്ച നിന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടു വന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിന്നെ ഞാൻ മറന്നു കാണും അല്ലേ ഞാൻ ഹിമയെ സ്നേഹിച്ചത് മറക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഹലോ നീ എത്തിയോ ഏ ഇല്ല എന്റെ ഒപ്പം ഇപ്പൊ സച്ചിൻ ഉണ്ട് സച്ചിൻ ജേക്കബ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയാം ശരി എന്റെ ഒപ്പം സച്ചിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവൾക്ക് അത്ഭുതം എണീക്കണ്ടേ നേരം ഒത്തിരി വൈകി ഞാൻ ഇന്നലെ എത്ര നേരം കാത്തിരുന്നു എവിടെ പോയതായിരുന്നു ദാ കോഫി കുടിക്കേ നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റില് ലേബേഴ്സ് തമ്മിലൊരു വാക്ക് തർക്കം അതൊന്ന് സംസാരിച്ച് കോംപ്രമൈസിൽ എത്തിച്ചപ്പോ നേരെ ഒത്തിരി അങ്ങ് വൈകി 
പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ മീര് ഇവിടെ കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങും ഞാനായിട്ട് വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓ ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ചു പോയി എന്തായാലും ഇനി എന്നെ ഇങ്ങനെ തനിച്ചാക്കി പോണ്ട ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഇരിപ്പ് അത് ഓർക്കാൻ കൂടി വയ്യ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഇരിപ്പ് അതിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സുഖമുണ്ട് അത് ആസ്വദിക്കാൻ പഠിക്കണം ഹരി ബാംഗ്ലൂർ ഓഫീസിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഡ്രൈവിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചില്ലേ ഹരി ഓ ട്രീസ ഐ ഫോർഗോട്ട് ഇറ്റ് ഹരി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അബ്നോർമൽ ആകുന്നത് എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു മീര എന്നെ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഹിമയുടെ തിരോധാനവും അതുമായി ഉണ്ടായ സംശയങ്ങളുമാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം ഒക്കെ ശരിയാവുമെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം അല്ല ആർക്കും വേണ്ടത് മനസ്സിലൊന്നുമില്ലെങ്കിലും വെറുതെ സ്നേഹിക്കുന്നതായി ഭാവിക്കുക എനിക്കതിന് കഴിഞ്ഞില്ല ട്രീസ അതാ എന്റെ കുഴപ്പം ഞാനോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെ കിട്ടിയപ്പോ ഞാനാ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിച്ച ഇടിച്ചിന്റെ കൂമ്പ് ഞാൻ മാറ്റും ഇവിടെ തനിച്ചിരുന്ന് ബോറടിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഒരാളോട് വർത്താനം പറഞ്ഞത് അത്രയ്ക്ക് വലിയ തെറ്റായി പോയോ ഇത് എന്റെ മീരയുടെ മാത്ര ലോകമാണ് അതിനിടയിൽ മറ്റൊരാൾ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് നമ്മുടെ മാത്രം ലോകമാണെന്ന് ഇവിടെ ഞാനും എന്റെ മീറി മാത്രം മതി
മീര നിന്റെ ആ ഫോണും തന്നെ എന്റെ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി റെഡായി ഫോൺ എന്തിനാ ഇവിടെ റേഞ്ച് ഇല്ലല്ലോ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ആ കണ്ടോ ഫോൺ എന്റെ കൈ കിട്ടിയപ്പോഴേക്ക് റേഞ്ച് വന്ന കണ്ടോ ആരാ ഹരിയ ും ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ കൈയയച്ച് സഹായിച്ചതിന്റെ പേരില അവൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചത് പിന്നീട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സാഗറയും പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിനിടയിൽ അവൾ പലരോടും ഇഷ്ടം ഭാവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഇപ്പ പ്രശ്നം അതൊന്നുമല്ല ഹിമ സച്ചിനോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഞാനതാരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇനി അത് വയ്യ അവളെവിടെ ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ എല്ലാം ഒന്ന് ആറി തണുക്കുന്നവരെ എന്റെ കമ്പനി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഹിമ സുരക്ഷിതയായി ഉണ്ടാവും സത്യാണ് സച്ചിന് പറയുന്നത് സജ്ന അവളെ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാ പ്ലീസ് പ്ലീസ് സജ്ന താനെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കണം അതാണ് ഇക്കാര്യം നമ്മൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാഗറിന് താൻ വഞ്ചിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലാവും സച്ചിന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഓക്കെ ഞാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കില്ല പോരെ താങ്ക് യു സജിന താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് സച്ചിൻ സച്ചിൻ
മീരാ ഇതെന്താ ഇവിടെ വെറുതെ ബോറടിച്ചപ്പോ ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാ ഇതാണ് സച്ചിൻ പറഞ്ഞ ഓറഞ്ച് കോട്ടേജ് ശരിക്കും പേടി തോന്നുന്നു അത് അത് ഇതല്ല മീര ഫാക്ടറിയിലെ തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാ ഇത് വല്ലപ്പോഴുവാ ഞാൻ പോലും ഈ ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ വരുന്നത് എല്ലാം നോക്കി നടത്താൻ ഞാനൊരാളല്ലേ ഉള്ളൂ മീര വാ നമുക്ക് പോവാം ഹലോ സർ ഹായ് ഹരി അന്ന് ഹിമൻ ഇംഗ്ലോട് സി ഇ ഒ ദിലീപ് സുന്ദരത്തെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പുതിയ പ്രോജക്ട് ഹിമയെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കണം എന്നല്ലേ അതെ സാർ വിച്ച് മീൻസ് ഹിമ ദിലീപ് സുന്ദരത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സെറ്റിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം പുതിയ പ്രോജക്ട് നൽകുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കാം എന്നൊരു അർത്ഥം കൂടെ ഇല്ല അതിനെ ഉണ്ടാകാം എനിക്ക് മീരിയോരും കുരി ചില കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് വിളിക്കാം അത് എന്താ മീര ഇല്ല ഇവിടെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി മീര എന്നോടൊപ്പം ഇല്ല എവിടെ പോയി എനിക്കും അറിയില്ല സാർ ചില്ലറ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവാൻ മാത്രം ഒരാളെ കാണാതെയാൽ ഡോണ്ട് യു നോ ദർ സം ഫോർമാലിറ്റീസ് ടു ബി ഫോളോഡ് തിരിച്ചു വരും സാർ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല ഞാനിപ്പോ ഹിമയും തിരിച്ചു വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർമ്മ വേണം ഹരിക്ക് മറ്റൊന്നും തോന്നരുത് മീരയ്ക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഐ മീൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ മീര വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു അതല്ലാതെ ഓക്കെ ആ സാർ എന്താ ഈ ഫൈവ് വേ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു താമസക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സച്ചിൻ ജേക്കബ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അയാളെ ഇവിടെ എങ്ങും കാണാറില്ല അല്ല സാർ ചോദിച്ചപ്പോ തോന്നിയ ഒരു സംശയം അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പഴയ പോലെ എനിക്ക് യാത്രയ്ക്കൊന്നുമുള്ള ശരീരസുഖം തീരെ ഇല്ല എന്റെ കണ്ണടയും മുമ്പ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകണം നിന്റെ കുമ്പസാരകശം സൂക്ഷിച്ച് നെരിപ്പോടായ എന്റെ ജീവിതത്തിന് ഈ കാര്യത്തിലെങ്കിലും ഒരാശ്വാസം ഉണ്ടാകണം ദുരൂഹമായ നിന്റെ സഞ്ചാര പദങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് മറ്റു മൂന്ന് അഡ്രസ്സിലും നിന്നെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ അഡ്രസ്സിൽ എഴുതുന്നത് സ്ഥിരമായ ഒരു ഫോൺ നമ്പറും നിനക്കില്ലല്ലോ എന്തായാലും എവിടെയാണെങ്കിലും നീ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഫാദർ ആന്റണി നെടുങ്കുഴി സച്ചിൻ ജേക്കബ് ഫാദർ ആന്റണി നെടുങ്കുഴിയെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു കുമ്പസാര രഹസ്യത്തിൻ്റെ ഉടമ സ്ഥിരമായ ഒരു മേൽവിലാസം ഇല്ലാത്തവൻ മേൽവിലാസം മാത്രമല്ല സാർ ഒരു സ്ഥിരം ഫോൺ നമ്പർ പോലും ഇല്ലെന്നല്ലേ അച്ഛൻ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യാ സച്ചിൻ്റെ ഒരു കുമ്പസാര രഹസ്യം ഫാദർ ആന്റണിയെ വല്ലാതെ നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വൈദികനെ കാലങ്ങളോളം വേദനിപ്പിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് സച്ചിന്റെ കൈകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് സർ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഹരി ഇല്ലേ അയാളുടെ ഭാര്യയും ഇപ്പോൾ മിസ്സിംഗ് ആണ് ഒപ്പം അവരുടെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സച്ചിൻ അവനെയും കാണാനില്ല അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സാർ ഇക്കാലത്ത് ഇതൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമല്ലേ ഹരിക്ക് ഈ കേസിൽ എന്തോ പങ്കുണ്ടെന്ന് മീരയ്ക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് സാഗറും പറയുന്നത് ബട്ട് അത് എന്നല്ല നമ്പർ മുടിയാതെ മനസ്സിലായി സാഗറിന് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടത് നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ സർ അത് ശരിയാണ് 
എങ്കിലും സർ ഈ കാണാതായ ഹിമയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ലേ മീര സ്വാഭാവികമായും തന്റെ ഭർത്താവിന് അവളുടെ തിരോധാനത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിൽ മനസ്സ് വിഷമിച്ച് മീര അങ്ങനെയും സംഭവിച്ചുകൂടെ ഒരു സാധാരണ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് കാര്യമില്ല എങ്കിൽ മൈത്രിപുറം നമ്മുടെ പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകിയേക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിയാണ് സർ എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഫാദർ ആന്റണി നെടുങ്കുഴി നമുക്കൊരു പിടിവെള്ളിയാകും തീർച്ച അത് എസ്റ്റേറ്റിന്റെ പഴയ പ്രമാണം ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നോക്കിയെടുക്കാൻ വന്നതാ കണ്ടില്ല കുഴപ്പമില്ല പിന്നെപ്പോഴെങ്കിലും എടുക്കാം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് സുധാകർ ഷെട്ടിയുടെ മെസ്സേജ് വന്നു ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത മൂന്ന് ഡിസൈൻസും അപ്രൂവലായി എനിക്കുള്ള ചെക്കും പുതിയ അസൈൻമെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസും ഓഫീസിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ജാതകം തെളിഞ്ഞു അല്ലേ സച്ചിൻ എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ആ ചെക്കും പുതിയ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യോ വൈ നോട്ട് എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞോളൂ നമ്മുടെ വാർഡ്വിൻ കോംപ്ലക്സിന് അടുത്തുള്ള സജിനയുടെ ഓഫീസിൽ ചെന്നാൽ മതി സജിനയുടെ ഓഫീസിലോ ആ അതെ ഞാൻ അവളുടെ നമ്പർ തരാം പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇപ്പൊ അവൾ അറിയണ്ട പിന്നെ അതൊക്കെ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞോളാം അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പോയി കളക്ട് ചെയ്ത സജിനയ്ക്ക് അത് ഡൗട്ട് ആവില്ലേ അത് ആരെങ്കിലും വിട്ട് എടുപ്പിച്ചാ മതിനേ അതെ ഫാദർ ആന്റണിന്റെ കുഴി ഉണ്ട് വിളിക്കാം ഓക്കെ ആരാ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഫാദർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഐ എം ഡി വൈ എസ് പി ശിവരാമൻ ക്രിമിനോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫാദർ എഴുതിയ പല ബുക്സുകൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സന്തോഷം എന്താണാവോ വിശേഷിച്ച് ഒരു കാര്യം അറിയണം ഫാദർ ഐ ടി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഹരി നമ്പിയാരുടെ ഭാര്യ മീരിയെ കാണുമായില്ല ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത് മേ ബി യു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് മീ ഫർ രാവിലെ മുതൽ ആരോ വരും വരും എന്നൊരു ഇൻഡ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോട്ടെ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് എൻ്റെ റോൾ ഹരിയുടെ അടുത്ത ഫ്ലാറ്റിലെ ചെറുപ്പക്കാരനോടൊപ്പമാണ് മീര പോയിരിക്കുന്നത് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഫാദർ അറിയും ഒരു സച്ചിൻ ജേക്കബ് സച്ചിനോ സച്ചിൻ ജേക്കബിനെ ഫാദർ അയച്ച കത്ത് എൻ്റെ കയ്യിലാണ് കിട്ടിയത് രാവിലെ മുതൽ ആരോ വരുമെന്ന് ഫാദർ പ്രതീക്ഷിച്ചയാൾ സച്ചിനല്ലേ അവൻ്റെ കുംഭസാർ രഹസ്യവും പേരി നീരുന്ന മനസ്സുമായി ജീവിക്കുന്ന ഫാദറിന് അവനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമോ അവൻ്റെ ഭാവി ജീവിതത്തിന് ഉപകരിക്കുമെങ്കിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ചില സത്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം വ്യവസായിയും പ്ലാന്ററുമായ ജേക്കബിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മേരി എന്ന സ്ത്രീ കടന്നു വന്നതോടെ സച്ചിൻ്റെ അമ്മ ആനിക്ക് ജേക്കബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ലാതായി ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ആരെങ്കിലും കരയോ അമ്മച്ച കരയുന്നത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് സങ്കടവാ 
ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാണോ അമ്മച്ചി 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 സച്ചു ഇനി മുതൽ മോന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ മേരി ആന്റി നോക്കും അമ്മച്ചിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇനി മേരി ആന്റിയെ കാണണം കേട്ടോ മോനെ ഇതാ മോ ചായ കുടിക്കേ കണ്ടില്ലേ ആ പെണ്ണുമുള്ള മോനെ ഓരോ ശീലങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താടാ ഈ കാണിച്ചത് അയ്യോ ജേക്കബ് കണ്ടോ പിന്നെ മാധവൻ സൂക്ഷിച്ചേ കളിക്കൂ എനിക്ക് അറിയാത്ത ആളൊന്നും അല്ല ഇന്ന് വരില്ലെന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ച് ജേക്കപ്പ് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാനും വൈകി പെണ്ണൊന്ന് കൊഴുത്ത് ചങ്കല്ലേ ഇപ്പോ വേണ്ട മാതവേട്ട എന്നെ കളിയാക്കണ്ട ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ ജേക്കബ് ഉടനെ വരില്ലല്ലോ സച്ചിമോനെ വാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എനിക്ക് വേണ്ട അത് പറഞ്ഞ പറ്റത്തില്ല രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ 
എന്താടി മോനൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല മോനെന്താ കഴിക്കാത്തത് എന്താ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ വിശപ്പില്ലാഞ്ഞിട്ടാ അയാൾ എന്നും ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ആര് ആ കമ്പനിയിലെ മാനേജർ മാധവൻ അയാള് ചീത്തയാ അവരെ കാണാനാ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് ചെറുക്കം പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ പ്രായം ഇത്രേ ആയുള്ളൂ വളർത്തുകൂടവാ അനുഭവിച്ചോ തള്ള ചത്തതുപോലെ നീ ഒരു ദിവസം ചാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്യും ഓർത്തോ മാധവൻ അയാള് ചീത്തയാ അവരെ കാണാനാ വരുന്നത് ഇന്നെന്താ ജേക്കബ് നേരത്തെ എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ വന്നത് അസൗകര്യമായോ എന്ത് പറ്റി ഇന്ന് മൂട് ശരിയല്ലോ മാധവൻ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത് അതാണോ കാര്യം നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റ് നമ്പർ ടൂവിലെ ലയത്തിലെ പതിനഞ്ച് വീടുകൾക്ക് എന്തോ മെയിന്റനൻസ് വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് വന്ന തൊഴിലാളികളുമായി ഒരു കൂലി തർക്കം ജേക്കബ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് കയറിയതാ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് വീട്ടിലല്ല ഓഫീസിലാണെന്ന് മാധവന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാലോ അത് പിന്നെ മാധവന് ഇവിടെ വരുന്ന എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ഓഫീസിൽ വരണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഞാനിത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ജേക്കബ് ആനി ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവളായിരുന്നു അവളുടെ കണ്ണീരിന് നീ മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു ദിവസം വരുമെന്ന് എനിക്ക് സച്ചുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ തെറ്റുകൾ അവനെ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫാദർ തെറ്റുകൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് ജേക്കബ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രായശ്ചിത്തം ആനി നൽകേണ്ട സ്നേഹം ഇനിയുള്ള കാലം മകന് നൽകി ജേക്കബ് അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക മോന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫാദർ പറഞ്ഞ പോലെ ശേഷിക്കുന്ന കാലം എന്റെ സച്ചുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കും മോനെ സച്ചു എഴുന്നേക്കട മോമെല്ലാം കഴിച്ചോ അപ്പച്ചന് തെറ്റുപറ്റി ഇനി അപ്പച്ച മോനെ വഴക്കു പറയത്തില്ല എന്റെ പൊന്നുവനോ റൈക്കോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് അപ്പച്ച ഈ അപ്പച്ച മോനോട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ജേക്കബിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലേ ആ പേരിനൊരു അന്വേഷണം 
മാധവനും മേരിയും പണം ശരിക്കും വാരി എറിഞ്ഞു തൊഴിലാളികൾ സംഘടിച്ചില്ലേ മുതലാളിയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതകൊണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു മാനേജർ മാധവനെ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്കൊക്കെ പേടിയായിരുന്നു കേസ് അങ്ങനെ കെട്ടടങ്ങി ഓക്കെ ഫാദർ മൈ സച്ചിന് ഇങ്ങനെയൊരു എടുപ്പം വരാൻ കാരണം അമ്മച്ചിയും അപ്പച്ചനും മരണപ്പെട്ടതിന് കാരണം മേരിയാണെന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു അവളോടുള്ള പക മൂലം ജയ്ക്കപ്പിന്റെ ശവമടക്കിന് ശേഷം അവൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോയിട്ടില്ല ഞാൻ അവന് ചാപ്പലിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ വീട്ടിൽ അഭയം കൊടുത്തു അപ്പോ ജയ്ക്കപ്പന്റെ സ്വത്തുക്കൾ അവിടെ മേരിയുടെ എല്ലാ കണക്ക് കൂട്ടലുകളും തെറ്റി മകന് പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോ സർവ സ്വത്തുക്കളുടെയും പരിപൂർണ അവകാശം സച്ചിന്റെ പേരിൽ ജയ്ക്കപ്പ് എഴുതി വെച്ചു അതറിഞ്ഞതോടെ മേരി സച്ചിനെ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പല വിധത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടത്തി ഒടുവിൽ അവനിലെ കൗമാരക്കാരനെ വശീകരിക്കാൻ മേരി സിസിലിയെ നിയോഗിച്ചു ചാപ്പലിനടുത്തുള്ള പുരയിലേക്ക് സിസിലി പലപ്പോഴും വരാൻ തുടങ്ങി ഞാനും സച്ചിനും അവളെ ശകാരിച്ച് മടക്കി അയക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഒടുവിൽ ഞാൻ പേടിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു സച്ചിനിലെ പുരുഷനെ അവൾ ഉണർത്തി ഒപ്പം അവനിലെ മാനസിക രോഗിയെയും സിസിലി നിന്നോട് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ കിഴക്കൻ കോള് കയറിയത് എത്ര പെട്ടെന്ന് പെയ്യോ ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചോ ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ രാത്രി നനഞ്ഞു കുളിച്ചൊരു പെണ്ണ് വീട്ടിൽ കയറി വന്ന ഏതെങ്കിലും ആൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കോപിക്കൂ ിൽ ഞാനും മേരിയന്റെ തനിച്ചല്ലേ ഈ വാശിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് വന്നൂടെ അവിടെയാവുമ്പോ നിന്റെ ഏത് കാര്യത്തിലും ഞാനും മേരിയന്റെയും എപ്പോഴും അടുത്തുണ്ടാവും നീ ഒരു ദിവസം അറിയാം അതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് മേരിയന്റെ പാവാടാ നീ ഒരു ഒത്താണ എന്നറിഞ്ഞപ്പോ നിന്നെ കാണാൻ കൊതിച്ചിരിക്കും ആന്റി നിന്നെ ഇന്ന് തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലാന്ന മേരിയന്റെ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നേ നമുക്ക് പോവാം സച്ചിൻ ആന്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നാണല്ലേ അത് എന്റെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചി കൊന്നവളുടെ അടുത്തേക്ക് സമ്മതിക്കില്ല ഈ ജന്മം ഞാൻ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല എനിക്കൊന്ന് കുമ്പസാരിക്കണം കുമ്പസാരിക്കാം ഈ നേരത്തും നേരം വെളുത്തിട്ട് പോരെ പോനെ അത് പോരാ ഇപ്പൊ തന്നെ കുമ്പസരിക്കണം
സ്കീസോഫീനിയ സെക്ഷൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ശേഷം ഇണയെ കൊല്ലുന്ന അപൂർവമായ ഒരു മനോരോഗം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ശേഷം ഇണയെ കൊന്നു തിന്നുന്ന ഒരിനം ചിലന്തിയെ കുറിച്ച് മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏത് തലത്തിലാണ് സച്ചിനെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം സിസിലിയുടെ കൊലപാതകത്തിലൂടെ അവൻ ആ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ കരുത്തനും സമർത്ഥനുമായി തീർന്നിരിക്കണം അപ്പോ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിനും അപ്പുറത്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം കുറെ നാളുകളായി അവനെ കുറിച്ച് എന്റെ മനസ്സിങ്ങനെ ആശങ്കപ്പെടുന്നു എന്റെ ഇത്തരം ആശങ്കകൾ പലപ്പോഴും യാഥാർത്ഥ്യമാകാറുണ്ട് ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരക്കാർ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് മൂന്നാമത് ഒരു ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആകുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓ ജീസസ് നിസ്സഹായരായ പെൺകുട്ടികൾ അവന്റെ വലയിലാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ശിവരാമ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു ഭേദി തോന്നുന്നു ഫാദറ് അവൻ അന്വേഷിച്ച ഇടങ്ങളെല്ലാം ഞാനും അന്വേഷിച്ചു പക്ഷേ ബംഗളൂരിലെയും ചെന്നൈയിലെയും വില്ലാക്കളിൽ ആളെത്തിയിട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല അവനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ആർക്കും ഒരു സംശയത്തിനും ഇടവരുത്താത്ത ഒരിടത്ത് അവൻ അവന്റെ വല വിരിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാകും അവന്റെ ജീവിതം പോലെ അവന്റെ വഴികളും ദുരൂഹതകൾ നിറഞ്ഞതാണ് എവിടെയായാലും അവനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തും ഫാദർ ഗോഡ് ബ്ലസ് താങ്ക്സ് ഫാദർ നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് ഓർത്ത ഞാനിത് ഇതുവരെ പറയാതിരുന്നത് സാഗറെ അവൾക്ക് സൗഹൃദം പണത്തോടാ ഹിമയെ വീണ്ടും സച്ചിന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചതും അത് തന്നെയല്ലേ പിന്നെ നീ എന്തിനാ അവൾക്ക് പിന്നാലെ ഇതെന്നോട് നേരത്തെ പറയാമായിരുന്നല്ലേ സജന ആ ദിലീപ് സുന്ദരത്തിന്റെ വലിയ ബാധ്യതകൾ തീർക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാ ഇപ്പൊ അവൾക്ക് ആവശ്യം നീയോ ആ ശിവരാമനോ അറിഞ്ഞ വേണ്ടട അവൾ ഇതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തെ എന്താ മനോഹര കാണാനൊന്ന് പറഞ്ഞത് സാർ എന്റെ ഒരു സംശയമാണ് മേരിക്കൊപ്പം മാധവനെയും കാണാതായിട്ടുണ്ട് അതായത് മാധവനും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ സച്ചിന്റെ ഇരകൾ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ സാർ ദാറ്റ് ഈസ് വേ യു ആർ റോങ് മാധവൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ബി എ കോയിൻസിഡൻസ് മേരിയെ കൊല്ലുന്നതിന് മാധവൻ തടസ്സമാകുമെന്ന അവസ്ഥയിൽ അത് സംഭവിച്ചതായി കൂടെ പാരൻസിന്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരിയായ മേരി തന്നെ വസീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സിസിലി അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് സാർ സ്നേഹിച്ചു വഞ്ചിച്ച സ്ത്രീകളെ അയാൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ സാർ കേട്ടിടത്തോളം ഈ കാണാതായ ഹിമയും മീരിയും അത്ര മോശം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ സച്ചിനും ഹിമയുമായി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അടുപ്പമുള്ളതായി നമുക്ക് സൂചനകൾ ഒന്നുമില്ല എന്താ സാഗരെ സോറി ശിവൻജി ഹിമയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ കൊണ്ടാ എനിക്ക് ശിവൻജി ഇങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണം ഏൽപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ഹിമയുടെ പ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടിക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമുള്ള കടക്കണിയിലായിരുന്നു അവളെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അവളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഈ കേസിന് എന്താണ് പ്രസക്തി വ്യവസായിയും പ്ലാന്ററുമായ ഒരു സച്ചിൻ സച്ചിൻ ജേക്കബ് സച്ചിന്റെയും സജിനയുടെയും ഫോണിലേക്ക് വരുന്ന കാൽകുലേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് സൈബർ സെല്ലിൽ നിന്നും ഇന്ന് തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യണം യെസ് സാർ ആ എനിക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റായി ഫാദർ ഒന്നും കൂടി കാണണം സർ ഈ ടവറിലാണ് ചെക്ക് ചെയ്തേ സാർ മീരയുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന മെസ്സേജ് കൊറോൺമല ടവറിൽ നിന്നാണ് ഹലോ 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 ഷെറ്റ് റേഞ്ചില്ല ഹലോ ഹരി ഞാൻ എസ് എ മനോഹരനാ എന്താ സാർ ശിവരാമ സാറോടെ വന്നിരുന്നു ഇല്ല 
വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്താ സാർ ഹരി നിങ്ങളുടെ വൈഫ് കുറവമല എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിവരം കിട്ടി സച്ചിനോടൊപ്പം ആണെങ്കിൽ അത് അപകടമാണ് സാറിനെ കിട്ടിയ വിവരം പാസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഹിമ സച്ചിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട നിലയ്ക്ക് മീരയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനി ഒരു സംശയവും വേണ്ട ശിവരാമൻ മനോവൈകല്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ചൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ അവൻ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വൈദികന്റെ സ്നേഹത്തിലും പരിചരണത്തിലും അതും ഒരു ദേവാലയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്ന ഒരാള് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമോ ഫാദർ ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു ബാങ്ക് കാഷ്യറായ തിമോത്തി വില്യംസ് ആ നഗരത്തെ നടുക്കിയ സെക്ഷൽ മർഡർ കേസുകളിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായിരുന്നു അയാളും വളർന്നത് പീറ്റർ ഗ്രാൻഡ് എന്നൊരു വൈദികന്റെ അനാഥാലയത്തിലായിരുന്നു സച്ചിൻ രണ്ടാനമ്മയുടെയും തിമോത്തി സ്വന്തം അമ്മയുടെയും പിഴച്ച ജീവിതം കണ്ടാണ് വളർന്നത് ഒരു വൈദികന്റെ സാന്നിധ്യത്തിനോ ദേവാലയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിനോ ഇത്തരക്കാരെ തിരുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇപ്പോ വന്നത് പ്രധാനമായും മറ്റൊരു കാര്യത്തിൽ ഫാദറിന്റെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്രിമിനോളജിയിലെ ഒരു റെഫറൻസ് ബുക്കിൽ വായിച്ചതാ ഒൻപത് കാമുകി മരെ സെക്ഷലായി യൂസ് ചെയ്ത ശേഷം ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്ത ക്രിസ്റ്റം റോഫിന് ആളെ പറ്റി യെസ് റോഫും ആ കൊലപാതകങ്ങൾ അത്രയും നടത്തിയത് അയാൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്വന്തം വേനൽക്കാല വസതിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അതെ നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഏരിയ പോലും കൊല ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയാൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സച്ചിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നോസ്റ്റാൾജി എത്തോന്നാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവോ ശിവരാമൻ ദ്രില്യൻസ്യൻ ഇപ്പോ എനിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നുന്നു അവന് പിതൃസ്വത്തായി കിട്ടിയ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവന്റെ ഇഷ്ട സങ്കേതം കുറുവൻ മല യെസ് ഫാദർ എനിക്ക് അത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി ഷുവർ ഫാദർ ഞാൻ പോട്ടെ സാർ ഈ സച്ചിന്റെ ഫോൺ ഇപ്പോൾ ടൗൺ പരിധിയിലെ ടവറുകളിൽ സിഗ്നൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സിഗ്നൽ വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ശ്രീത്ത് എന്റെ ഊഹ ശരിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു യാത്രയിലായിരിക്കണം സച്ചിന കൊള്ളാം ഞാൻ ഹിമേ സച്ചിനെയും എത്ര വട്ടം മാറി മാറി വിളിച്ചു കിട്ടുന്നേയില്ല എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവിലെ റേഞ്ച് കുറവാ സച്ചിൻ എന്താ ഇപ്പൊ വന്നത് കാര്യമുണ്ട് എന്താ സജനയുടെ ഓഫീസ് അല്ലേ അതെ സാർ സജന എവിടെ ഇപ്പൊ സച്ചിൻ സാറിന്റെ കൂടെ പുറത്തു പോയി സാർ ഹലോ സാർ ആരും മനോഹര മീരയ്ക്ക് പോയി ഒരു മെസ്സേജ് ഡെലിവറി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറവുമലയില്ല മറ്റൊരു ഷോക്കിംഗ് ന്യൂസ് സജനയും ഇപ്പോ സച്ചിന്റെ കസ്റ്റഡിയില്ല ഓ മൈ ഗാഡ് മനോഹര ഞാൻ കുറവുമലയ്ക്ക് പോകുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഓക്കെ അത് എസ്റ്റേറ്റിന്റെ പഴയ പ്രമാണം ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു
Meera. Hari. Meera, do you have a chance? No. Where are you, Hari? You are in danger. Meera, don't worry. I'm going to get you. This corona is straight. Okay. Ah! <laughs> 
Sajna! Sajna! നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹം മനസ്സിലുള്ള ഒരു പെണ്ണാണ് നീ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി യു പ്രൂഡ് മീ റോങ് യു പ്രൂഡ് മീ റോങ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് എ വുമൺ ഇസ് ലൈക്ക് എ ഹൈന അതല്ലേ അവൻ വന്നത് നിന്റെ മറ്റവൻ ആ ഹരി ഇനി നിന്റെ സ്ഥാനം ഇവർക്കൊപ്പോ പുനർജന്മം അർഹിക്കാത്ത ഇവർക്കൊപ്പം
கிட்ட விளையாடுறேன் உங்களை மாதிரி வில்லன்கள்லாம் வில்லனா இருக்கிறதுனால நாங்கள்லாம் போலீஸா இருக்கிறோம் பைத்தியக்காரா ரோகிகளுடைய ரத்தத்தில் வளரே அபூர்வமாய் மாத்திரம் கண்டுவரும் ரொமாட்டோயிட் ஃபேக்டர் ஆன அவன்ட ரோகாவஸ்தே கூடுத சங்கீர்ணமாக்கியது சச்சின் மனநில சரியாக ஜனம் ஞட்டோடு அறிஞ்ச ஒரு கொலபாதக பரம்பரைக்கு இனியும் பூர்ண ரூபம் கிட்டிட்டில்ல நவ் ஐ திங்க் ஹி கேன் டேக் எவ்ரி திங் இன் ஏ பாசிட்டிவ் சென்ஸ் ம் ஹோப் சோ டாக்டர் என்ன ஒரு டவுட் ஆன நீங்கள் வைத்தியசாஸ்திரம் எங்கேயே இதனை காணும்னு எனக்கு தெரியல ஒரு சைக்கோபாத்தின நிலையில் இவன் செய்து போய கொலபாதங்கள் குறித்து இவன் என்னெங்கிலும் ரீகால் செய்யப்பட்டுமோ சச்சினை சம்பந்திச்சு பிட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸின்ற காலம் கழிஞ்சு என்னான என்ற விசுவாசம் எனவே சிவராமன் இனி தைரியமாயிட்டு அன்வேஷணுமாய் முன்னோட்டு போகாம் ஓகே டாக்டர் தேங்க் யூ வெரி மச் ஓகே Yeah.